नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आता नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा मधा से एक्साम्पल कोबरा नाजा नाजा नाग तेजी जीनस पेसी च नाव नाजा नाजा वाल लिजा भिंती वरची पाल साइंटिफिक नेम हेमी डैक्टिलस ट्री लिजार्ड चैमिलियन ट्री लिजार्ड चैमिलियन टॉर्टॉइस साइंटिफिक नेम है टेस्टूडो वाइपर साइंटिफिक नेम वाइपेरा एट्रा सगले एक्जाम्पल क्या क्लास रेप्टिलिया मधे एक्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हा दो मार्क तीन मार्क चार मार्क कैरेक्टर विचार जाऊ शो दोन ल चार कैरेक्टर लिया तीन लहा कैरेक्टर लिया चार मार्क विचार आठ कैरेक्टर एक्जाम्पल से एमसीक्यू लगता हमकास मधे सगले पॉइंट महत्व के एमसीक्यू वन सेंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट दीज एनिमल्स आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रीएल वर्टिब्रेट्स हे जे एनिमल्स है टेरेस्ट्रीयल वर्टिब्रेट्स जमीन वेले ट्रू टेरेस्ट्रीयल वर्टिब्रेट्स है ग्लास रेप्टिलियन मधले एनिमल्स स्पष्ट कैरेक्टर दीज एनिमल्स आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रीयल वर्टिब्रेट्स नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर दीज एनिमल्स मोस्टली फाउंड ऑन आठत लैंड and few may be aquatic or semi aquatic and found in marshy places manjes found in different places where where are places madhe he adalta the animals manjes first on land manjes zameen var adalta nantar few may be kashe asta aquatic or semi aquatic aquatic manjes completely found in or live in water नॉट कम्प्लीटली फाउंड इन वॉटर पूर्णपने वॉटर मध्य नाउंड इन मार्शी प्लेसेस मार्शी प्लेसेस तुम्हारा मार्शी प्लेसेस मरा दलदली चिखला मार्शी प्लेसेस तीत सुधा एक आता रेप्टिलियन एनिमल्स सेकंड कैरेक्टर दीज एनिमल्स मोस्टली फाउंड ऑन लैंड and and few may be aquatic or semi aquatic or found in marshy places. Third character, these animals are cold blooded. That is poikilothermic. प्रत्येक वे अपल पोईकिलोथर्मिक एनिमल्स मेन्टेन बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर हे जे एनिमल्स असतात आपल्या स्वतःच्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन करतात कधी जसं सराउंडिंग टेम्परेचर असेल वातावरणातलं जसं टेम्परेचर मध्ये चेंज होईल तसं आपलं टेम्परेचर मेंटेन करण्याचं काम हे ऍनिमल करत असतात म्हणजेच दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड दॅट इज पोई किलोथर्मिक पोई किलोथर्मिक मीन्स दीज एनिमल्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर फोर्थ they have pentad actile limbs with claws and it is used for locomotion hancha madhe jar pahile barkai ma to mi sarde wagere paha kasha var garden lizard mhanto apan tana sarde apan kiwa pali paha tar tyancha var they have pentad actile limbs penta means five dactyle manje tyancha var digits bot aplya madhe jashi pach asta तशी त्यांच्या सुद्धा पायावर किती बोट असतात पाच सो पेंट्या डॅक्टाईल लिंग्स म्हणजे त्यांचे जे पाय असतात ते कसे असतात पाच बोटे असणारे पाय असतात विथ क्लॉज बघितलं तर त्यांच्यावर नाख्या असतात पुढं टोकदार नाख्या क्लॉज अँड इट इज युज फॉर लिंग्स कशासाठी युज फॉर युज आहेत तर फॉर लोकोमोशन लोकोमोशन आपण डेफिनेशन पाहिलेली आहे लोकोमोशन मोमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस 
एका ठिकाणावर बॉडी दुसऱ्या ठिकाणी जाते कॉल लोकोमोशन त्यालाच काय म्हणतात लोकोमोशन म्हणजे फोर्थ कॅरेक्टर काय दे हॅव पॅन्टॅडॅक्टाईल लिम्स विथ क्लॉस अँड इट इज युज फॉर लोकोमोशन नेक्स्ट नंबर फिफ्थ कॅरेक्टर स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाईल्स दे क्रॉल विथ हेल्प ऑफ बी म्हणजेच स्नेकला तुम्ही कधी पाय पाहिलेत नाही पण तो कशात येतो रेप्टिलियामध्ये येतो किंवा सुपर क्लास टेट्रा पोडामध्ये येतो काही वर्षापूर्वी स्नेक मध्ये सुद्धा जर त्याची डिस्कवरी बघितली डिस्कवरी चॅनेलला तर माहिती त्यात सांगितलेली होती तर बऱ्याच हजारो वर्षापूर्वी स्नेकला सुद्धा पाय होते चार पाय त्याचा परत काय झालेला इव्हॉल्युशन झालेला आहे आणि तो कशात परत गांधला गेला रेप्टिलियामध्ये गांधला गेला पण सुपर क्लास त्याचा कोणता टेट्रा पोडा म्हणजेच स्नेक्स आर लिंबलेस रेप्टाईल हा लिंबलेस रेप्टाईल आहे म्हणजेच लेग्स ऑर लिम्स आर अपसेट बट स्नेक्स आर टेट्रा पोडा अॅनिमल पण स्नेक हा काय तर टेट्रा पोडा अॅनिमल आहे नंतर दे क्रॉल विथ द हेल्प ऑफ बेली तो त्याच्या पृष्ठभागावर जो जमिनीच्या काय करत असतो क्रॉल करतो सरपडतो तो त्याच्या बेंबेचा भाग म्हणजेच थोडक्यात खालची जी बाजू असते त्याच्यावर सरपटत किंवा क्रॉल करत असतो म्हणजे स्नेक्स आर लिंबलेस रेप्टाईल एम सिक्युला लक्षात ठेवायचं दे क्रॉल विथ द हेल्प ऑफ बेली नेक्स्ट नंबर सिक्स स्किन यांची जर स्किन बघितली स्किन इज ड्राय स्किन कशी असते ड्राय असते अगदी शुष्क असते पाल बघा परत सारडा बघा किंवा स्नेक बघा पाल त्यामध्ये ड्राय स्किन असते नॉन ग्लॅन्डुलर कोणत्याही प्रकारची ग्लॅन्ड प्रेझेंट नसते म्हणजेच ग्लॅन्ड अपसेंट ऑन स्किन त्यांच्या स्किनवर ग्लॅन्ड अपसेंट असते अँड कवर्ड विथ स्केल्स स्क्यूट्स शिल्स ऑर प्लेट्स इन डिफरंट एनिमल्स डिफरंट कवरिंग इज प्रेझेंट डिफरंट एनिमल मध्ये डिफरंट कवरिंग असतात मग स्केल्स प्रेझेंट ऑन द स्नेक बॉडी स्नेक बॉडीवर काय असतात स्केल्स स्क्यूट्स प्रेझेंट ऑन द लिजार वॉल लिजार एज वेल एज गार्डन लिजार शिल्स प्रेझेंट ऑन कशावर असतात तर स्क्यूट ऑर शिल्स इन क्रोकोडाय मगर किंवा सुसार यांच्यावर असतात आणि प्लेट्स सम एनिमल्स बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेट्स म्हणजे स्किन कशी असते अगदी शुष्क कोरडे असते ड्राय नॉन ग्लॅन्डुलर ग्लॅन्ड आर अपसेंट ऑन स्किन अँड कवर्ड विथ कवर्ड कशान केलेले आहेत तर स्केल्स स्क्यूट्स शिल्ड्स अँड प्लेट्स ऑल डीज आर एक्झो स्केलेटर हे सगळे जे सांगितले ते काय आहेत एक्झो स्केलेटर नेक्स्ट नंबर सेवन स्नेक्स अँड लिजार्स शेड ऑफ देअर स्किन पिरॉडिकली म्हणजे काही कालावधी नंतर स्नेक्स आणि लिजार म्हणजे साप आणि असणारे पाणी किंवा सरडे काय करत असतात शेड ऑफ देअर स्किन त्यांची जी वरची जी स्किन असते त्याला आपण म्हणतो बघा सापानं कात टाकणे कात टाकणे म्हणजेच शेड ऑफ देअर स्किन कात टाकणे म्हणजेच काय त्यांची जी स्किन असते ती शेड ऑफ करतात पिरॉडकली काही कालावधी नंतर प्रत्येक कालावधी नंतर काही थोड्या कालावधी नंतर ती त्यांची जी स्किन वरची असते ती शेड ऑफ काढून टाकण्याचं काम करतात म्हणजे त्यांचा तिथं थोडक्यात पुनर्जन्म झालेला असतो म्हणजे सेवंत कॅरेक्टर स्नेक्स अँड लिजार्ड शेड ऑफ देअर स्किन पिरॉड करी नंबर एट टेम्प्यानम इज प्रेझेंट अँड इट रिप्रेझेंट इयर टेम्प्यानम दॅट इज इयर ड्रम्स इयर ड्रम्स म्हणजे थोडक्यात त्यांचे असणारे काम इट रिप्रेझेंट इयर काम जे काम करतात ते काम हे टिंप्यानम करत असतात हिअरिंगच ऐकण्याच काम करतात म्हणजेच स्नेक मध्ये काय नाहीत का तर नाहीत म्हणजेच इयर्स एक्सटर्नल इंटरनल अँड मिडल इयर ऑफ सेट इन स्नेक स्नेक मध्ये लक्षात ठेवा कसल्याही प्रकारचा काम नसतो ते त्यामधले एक्सेप्ट एक्झाम्पल आहे बाकीचे जे एक्झाम्पल आहेत त्यामध्ये मोवाल लिजार नंतर गार्डन लिजार ही जी बाकीचे एक्झाम्पल आहेत ह्यामध्ये काय असते तर टिम्प्यानम इज प्रेझेंट अँड इट रिप्रेझेंट इयर मग बघितलं बेडकामध्ये जसं टिम्प्यानम पॅच असतो ब्राऊनिश कलरचा इतर त्यांच्या हेड आणि ट्रंकच्यामध्ये तसाच पॅच कुणामध्ये प्रेझेंट असतो तर 
वॉल लिजार्ड जर बारकाईने बघितला तर त्यांच्या सुद्धा थोडक्यात हेड नंतर एक पॅच येतो डार्क ब्राऊनिश कलरचा ते म्हणजेच काय त्यांच्यामधलं टेम्प्यान ते काय काम करत इट रिप्रेझेंट इयर नेक्स्ट नंबर नाईन्थ हार्ट एज टू कम्प्लीट ऑरिकल्स बट व्हेंट्रिकल इज इनकम्प्लीट पार्टिशन सो हार्ट इज नॉट कम्प्लिटली फोरच्या पार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाय मगर हार्ट यांच्यातलं बघितलं तर टू कम्प्लीट ऑरिकल्स हार्ट यांच्यातलं जर बघितलं तर दोन कम्प्लीट काय असतात ऑरिकल्स असतात बट काय सांगितलेलं आहे व्हेंट्रिकल इज इनकम्प्लीट पार्टिशन सो हार्ट इज नॉट कम्प्लिटली फॉर चेंबर म्हणजेच हे दोन असतात ते ऑरिकल्स दोन असतात ती ऑरिकल्स आणि हे एकच असत ते काय असत व्हेंट्रिकल असत मग व्हेंट्रिकल कसं असत तर काय सांगितलंय व्हेंट्रिकल इज इनकम्प्लीट पार्टिशन मी तर डॉट डॉट न दाखवलंय बघा इनकम्प्लीट असणारा त्यांचं एक पार्टिशन मग ते पार्टिशन असत पण ते कसं असत इनकम्प्लीट सो हार्ट इज नॉट कम्प्लिटली फोर चेंबर म्हणून हार्ट यांचं चार चेंबर मध्ये गणलं जात नाही तर सांगताना यांचं जे हार्ट आहे ते किती थ्री चेंबर्डच असत एक्सेप्ट क्रोकोडाय फक्त एक्सेप्ट क्रोकोडाय जर मगर किंवा सुसर बघितली तर त्यांचं जे हार्ट असतं ते कसं असतं कम्प्लिटली फोर चेंबर त्यांचं हार्ट असत ते कम्प्लिटली फोर चेंबर्ड हार्ट असत कुणामध्ये तर क्रोकोडाय एक्झाम्पल काय क्रोकोडाय मगर मगर मध्ये किंवा मगरीत असणारं जे हार्ट असत ते फोर चेंबर्ड कम्प्लिटली असत त्यामुळे ह्याच्यावर सुद्धा एम सी पी होऊ शकतो म्हणजेच इन रेप्टिलियन अॅनिमल्स हार्ट इज इनकम्प्लिटली फोर चेंबर्ड एक्सेप्ट डॉट 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 मग त्यामध्ये ते एक्झाम्पल विचारलं तर काय सांगायचं क्रोकोडाय नेक्स्ट नंबर टेन ऑल फॅक्टरी लोब्स अँड सेरेब्रम आर वेल डेव्हलप यांच्यामधले जे ऑल फॅक्टरी लोब्स असतात आणि सेरेब्रम सेन्स ऑफ स्मेल साठी असणारे ते वेल डेव्हलप्ड असतात ऑल फॅक्टरी लोब्स अँड सेरेब्रम नंबर इलेव्हन डेज अॅनिमल्स आर युनिसेक्स्युअल युनिसेक्स्युअल माहीत झालेलं आहे काय तर सिंगल सेक्स प्रेझेंट इन सिंगल बॉडी म्हणजेच मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम और ऑर्गन्स प्रेझेंट इन मेल बॉडी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम और ऑर्गन्स प्रेझेंट इन फिमेल बॉडी म्हणजेच मेल बॉडी सेपरेट फिमेल बॉडी सेपरेट इलेवन्थ कॅरेक्टर दिज अॅनिमल्स आर युनिसेक्स्युअल नंबर ट्वेल्थ कॅरेक्टर दिज अॅनिमल शो सेक्स्युअल डायमॉर्फिजम मग हे सुद्धा तुम्हाला झालेलं आहे हे अॅनिमल्स काय दाखवतात तर सेक्स्युअल डायमॉर्फिजम म्हणजेच इट शोज डिफरन्स बिटवीन कलर शेप साइज एंड इट स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फिमेल ऑफ सेम स्पेसीज स्पेसीज एक एक्जाम्पल मन एक जरी स्पेसीज घेल फिमेल बगित कॉमन आनारी स्पेसीज घेल फिमेल बगा सुधा डिफरन्स दिखो कलर मध्य साइज मध्य शेप मध्य स्ट्रक्चर मध्य त्यालाच काय म्हणतात सेक्शुअल डायमॉर्फिझम म्हणजे डिफाईन द टर्म सेक्शुअल डायमॉर्फिझम कशाला म्हणणार तर इट शोज डिफरन्स बिटवीन कलर शेप साइज अँड इट स्ट्रक्चर ऑफ मेल अँड फिमेल ऑफ अ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड ऍज सेक्शुअल डायमॉर्फिझम म्हणजे हे अॅनिमल काय दाखवतात सेक्शुअल डायमॉर्फिझम दाखवतात अँड लास्ट नंबर थर्टीन फर्टिलायझेशन इज इंटरनल and most animals oviparous except viper it is viviparous and shows parental care last character amade kay reptile madla fertilization is internal internal manje fertilization takes place inside the body tancha body madhe kay ghadat asto fertilization manje kay hot asel actually tar tya madhe most animals oviparous he animal jasti jast kay astat oviparous except viper वायपर नावाचा जो साप आहे सापातला प्रकार इट इज व्हिवी पॅरस तेवढाच तो व्हिवी पॅरस आहे म्हणजे तो काय करतो युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅप गॅबिट आफ्टर युनियन फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन दे गिव्ह बर्थ टू देअर यंग वर्स 
बाकी जे कसे असतात ओव्हिपॅरस हे माहित आहे तुम्हाला ओव्हिपॅरस दे ले एग्स आफ्टर ले हॅचिंग द एग्स अँड आफ्टर हॅचिंग दे गिव बर्थ टू देअर यंग वन्स अँड शोज पॅरेंटल केअर अँड हे जे अॅनिमल्स असतात ते त्यांच्या पॅरेंटची किंवा त्यांची जी पिल्ला असतात त्यांची काळजी करतात म्हणजे इट शोज पॅरेंटल केअर्स महत्वाचं आहे व्यवस्थित करा धन्यवाद